देखिए कारण रेडियो गान गई सत्य कथा टी बालक भोजन कथा सत्य श्यम खराब कर गान कथा समस्या तीन कथा बोलते हैं श्यम प्लीज आपनी जे भाव चुप कर गेमी भय पे गे मन हम आज के धरा पड़े जाब पारे छोटक आज के की बोलते हैं से आनी शिखे देवर पर मुख थे को शब्द ही उच्चारण हो तो मा के मिथ्य बोलते बड़ कष्ट चुप कर गुनी पे बस प्लीज ट्राई टू अंडारस्टैंड छोट करता रेडियो स्टेशन गुरुमा के अटकाल खूब दोष दी तो मंदिर पुजो दिए बालक भोजन करी चले आसो क्यों अच्छा जाके तुम जा इच्छा तई करो कि दया प्लिज हमारा सकाल घूम ट नष्ट कर दिओ ना राधा राधा कर सकाल बेला डेको ना प्लिज राधा तो ठीक कथाई बोल मासिमणि हमारे मन है ना श्यमा अन्न किचू कर अकारण ही सन्देह कर 
আচ্ছা মাসিমনি তুমি যে ফোনে আমার বললে যে বাড়ি ফিরে অনেক কথা আছে কিছু তো বললে না সত্যি কথা বলো তো মাসিমনি শ্যামার পেছন পেছন তুমি কি মন্দিরে গিয়েছিলে নাকি অন্য কোথাও তুমি জানো না রাস্তার মধ্যে এত ভিড় তারপরে মন্দিরে এত লোক গাড়ি ঘোড়া আমি না তোমার কথা ঠিক মতন শুনতে পাইনি তাই বেশিদিনও আমার কাছে চালাকিটার করতে পারবে না যেভাবেই হোক যেভাবেই হোক আমি জানবই কোথায় যায় শ্যামা আচ্ছা মা ঠিক করে বলো তো তুমি কোথায় গিয়েছিলে রাধা আমি রেড এফ এম এর অফিসে গেছিলাম রে আমি আপনাকে অনেকবার ফোন করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু আপনার ফোন লাগছিলই না আমি জানতাম মাসিমনি যদি আপনাকে খুঁজে না পায় তাহলে পাগলের মতন আপনাকে খোঁজার চেষ্টা করবে আর মাসিমনি এক্সাক্টলি কোথায় আছে সেটাও বুঝতে পারছিলাম না মাসিমনিকে ফোন করা যেত না তাহলে মাসিমনি সন্দেহ বেড়ে যেত তাহলে আপনি কাকে ফোন করে জানলেন মাসিমনি বাড়ির গাড়ি করে বেরিয়েছিল তাই তক্ষুনি আমি ড্রাইভার সনাতনকে ফোন করলাম সনাতন আমাকে বলল যে মাসিমনি রেড এফ এম অফিসের সামনে আছে আমার টেনশন তখনই বেড়ে গেছিল কিন্তু ছোটকর্তা গুরুমাই বা কি করে জানলেন যে আমি রেড এফ এম এর অফিসে আছি আমার ধারণা গাড়িতে রেডিও বাজছে রেডিও শোনার পরেই মাসিমনি সন্দেহ হয়েছে তাই ছুটে ছুটে রেড এফ এম অফিসে চলে গেছে হ্যাঁ এটা আপনি একদম ঠিক বলেছেন কিন্তু তারপর তারপর আপনি সবটা কি করে সামলালেন আমি তক্ষুনি সংকল্প অঙ্কালকে ফোন করলাম বললাম কিছু একটা না করলে বড় একটা প্রবলেম হয়ে যাবে কিন্তু উনি সামনে আসতে পারতেন না মাসিমনি আগের দিনই ওনাকে দেখে নিয়েছিল আঙ্কালকে দেখলেই মাসিমনি পুরো ব্যাপারটা বুঝে যেত তাই উনি ভীষণ বুদ্ধি করে রেডিও স্টেশনের জেনারেল ম্যানেজারকে দিয়ে পুরো ব্যাপারটা সামলালেন অন্য একজন মহিলাকে ডেকে কৃষ্ণকলি হিসেবে পরিচয় করালেন আর তাই মাসিমনি ভাবতে বাধ্য হল যে সে ভুল ভেবেছে তোমার কিসে এত সন্দেহ বলতো আর তুমি তো নিজের চোখে দেখে এলে অন্য একটা মেয়ে গান গাইছে শ্যামা কৃষ্ণকলি হয়ে গান গাইছে না আমি তাহলেই ধরে ফেলবো এটা শ্যামা গান গাইছে কি মুশকিল বলতো আরে বাবা হতেই তো পারে শ্যামার মতো গলা অন্য কেউ গান গাইছে সেটা না রাধা না এটা হতে পারে না তুই বুঝতে পারছিস না যদি এমনটা হতো যে কৃষ্ণকলি রাধা রানীর ফ্যান তাই সে রাধা রানীর মতন করে গান গাইছে কিন্তু কিন্তু হুবহু এক গলা হুবহু এক সম্ভব না 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 একটা ঘোটালা আছেই আর দেখিস তুই মিলিয়ে নিস যে যে কোনো দিন সেটা ধরা পড়ে যাবে আমি জানি ছোটকর্তা কুরমার এই সন্দেহটা থেকেই যাবে 
আর এটাই তো স্বাভাবিক তাই না কারণ আমার গলা গুরুমার থেকে আর ভালো কেউ চেনে না কেউ না একবার শুনলে আমার গলা সেটা বুঝতে পেরে যাবেন উনি জানি আর সেই জন্যই আমি একটা অন্য কথা ভাবছিলাম কি কথা ছোট কথা আমাকে বলুন বলছি বসুন এই নিয়ে আমি আপনাকে আগেও বলেছিলাম তখনই বলেছিলাম আপনার গায়কিটা আপনাকে বদলাতে হবে মানে যেভাবে আপনি আগে গান গাইতে যেটাকে লোকজন রাধারানী স্টাইল বলে সেইভাবে আর গান গাইবেন শ্যাম আপনাকে একটা নতুন গানের স্টাইল অ্যাডাপ্ট করতে হবে অভ্যাস করুন শ্যামা আমি জানি আপনি পারবেন যাতে আপনার আর রাধারানীর গানের মধ্যে স্পষ্ট একটা ফারাক বোঝা যায় লোকজন নতুন করে আপনার গানে আকর্ষিত হতে পারে কেউ যেন এটা না বলে যে আপনি রাধারানীকে নকল করছেন আমার বিশ্বাস আপনি পারবেন মনে আছে তো গ্রামের বাড়িতে বেশ গলা উঁচু করে বলেছিলি দু মাসের মধ্যে তোমার পাঁচ লক্ষ টাকা আমি শোধ করে দেব মনে আছে তো হ্যাঁ গুরু মনে আছে আমার ফুলে তো যাসনি এই আমার বাবার ভাগ্যে টাকা তো তোকে দিতেই হবে শ্যামা জানি সেই তো নিখিলের কাছে ভিকিরির মতন হাত পাত আর সেখান থেকে টাকা নিয়ে আমায় টাকা ফেরত দিবি তার আবার এত নাটক হ্যাঁ আমি জানি যে আমার হাতে বেশি সময় নেই আমি যে তোমাকে কথা দিয়েছি গুরু যে করেই হোক ওই টাকাটা তোমাকে ফেরত দিতেই হবে কিন্তু কৃষ্ণ সত্যি বাচ্চার কোনো পথ আমি খুঁজে পাচ্ছি না কি ব্যাপার ভেবলার মতন হা করে কি তাকিয়েছিস তুই শ্যামা তুই তো কি ভাবি সময় বলবি তুমি চিন্তা করো না করুম আমি দু মাসের মধ্যে তোমার সব টাকা শোধ করে দেব সত্য তোকে করতেই হবে শ্যামা দেখ একদিন তুই তোর বাবা মা দাদা বৌদি ভাই ভাইয়ের কথাই ভাবতিস এখন তো আবার একটা দুধের বাচ্চা আসছে সংসারে দেখ শ্যামা দেখ 
এই সবকটা মানুষ যদি রাস্তায় দাঁড়ালে তোর ভালো লাগে তাহলে দাঁড়াক রাস্তায়
তোর বৌদি থেকে তো হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে তুই তো জানিস মা তোর দাদার কোনো আয় নেই সেভাবে হাসপাতালে এত খরচ এদিকে কীর্তনের বায়নাও তেমন নেই তোকে যে বলেছিলাম কিছু টাকা পাঠাতে কিছু ব্যবস্থা করলি মা বলছি আমি চেষ্টা করছি সোনা টাকাটা কিভাবে জোগাড় করা যায় আমি চেষ্টা করছি কিন্তু তুমি এভাবে চিন্তা করো না আমি সব ব্যবস্থা করবো শুধু তুমি চিন্তা করো না বলতে খারাপ লাগছে রে তোকে কিন্তু কোনো উপায় নেই তুই ছাড়া আর কে আছে বলতো এই কথাগুলো বলতে পারি কৃষ্ণ আছেন মা তুমি ওনার উপর একটু ভরসা রাখো তোমরা বদিদিকে নিয়ে হাসপাতালে যাও দেখো ঠিক কোন না কোনো ব্যবস্থা হয়ে যাবে বলছি মা আমি এখন রাখছি তুমি চিন্তা করো না সেই আবার আমাকে ছোট কর্তার কাছ থেকে সাহায্য নিত মানুষটা তো অনেক করেছেন আমার জন্য আর কত আর কত করবে আর আমি আমি বা নির্লজ্জের মতো আর কত সাহায্য চাইবো ওনার কাছ থেকে